ለወደደን ካጤታችን ሁሉ በደም ላጠበን መንግስትም ላምላኩ ላባቱም ካህናትም እንደሆነ አደረገን በጌታችን በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደመከረማችሁ አሜን በመህረቱና በሸርነት ይጠበቀን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሰላማዊ ነገር ጾታው ዘውትር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህማምና መከራ ምክንያት በማድረግ አንድ ደረሰ ጉዳይ ወደናንተ ዘን ቀርበናል ይሁም ደረሰ ጉዳይ ፍጥረትና ውድቀት በሚል ይሆናል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ምንወያየው ይሄንን ራስ ጉዳይ ለመወያየት በዙሪያው የቀረቡ ወንድሞች አሉ ይሁም ወንድሙ ልቀንና ወንድማ በነዘር እንዲሁም ወንድም አዲስና ዱም ወንድም አስቻለ ይሆናሉ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ጸጋውን ያብዛልን አሜን የመጀመሪያውን ሐሳብ እንግዲህ ፍጥረትን በተመለከተ ወንድማችን አቤ ነዘር ይነገረናል ወንድማችን አቤ ነዘር እስቲ ፍጥረትን በተመለከተ እግዚአብሔር በረዳ አመተን እንድታቀርብልን ሐሳብ ወደናንተ ወደአንተ አቀርባለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ይሄንን ሰዓትና እድል አመቻችቶ ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን በመነሹ ሐሳብነት እንደተነሳው ፍጥረትን በተመለከተ ከመጽሐፍ ቅዱስ አጠር አጠር ያሉ ሐሳቦችን እናቀርባለን ፍጥረትን سنናስብ እንግዲህ የፍጥረት አስገኝ ወይም ደግሞ ፈጣሪ እግዚአብሔር እንደሆነ እናምናለን ይሄም በውስጡ ብዙ ሐሳቦችን ያዘ ነው ሁሉን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ስንል እግዚአብሔር ፍጥረትን ከማስገኘቱ በፊት በአስገኝነቱ በፈጣሪነቱ ብቻውን የነበረ ፍጥረትንም ሲፈጠር ሳይገደድ የፈጠረ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በራሱ ፈቃድ ነው ፍጥረትን የፈጠረው። በራሱ ፈቃድ ፍጥረትን ሲፈጠር እግዚአብሔር ፍጥረትን ከራሱ ለይቶ ነው ማለትም ፍጥረትና ፈጣሪ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። አንድ አይደሉም ምንጫቸው ወይ መገኛቸው አንድ አይደለም። እግዚአብሔር ከፈጣሪው ፍጡር ከፈጣሪ ወይ ፍጥረት ከፈጣሪው ይለያል። ራሱ ፍጥረት ደግሞ ከእግዚአብሔር ከራሱ እንጂ እግዚአብሔር ራሱ ፍጥረት አይደለም ወይም የፍጥረት አካል አይደለም እግዚአብሔር ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥገኝነት ያስፈልገዋል ማለት ነው ፍጥረት ቃዋሚ ሆኖ ሊኖር ህል ሆኖ ሊኖር በእግዚአብሔር ጥገኝነት ላይ በእግዚአብሔር ሐለወት ላይ በእግዚአብሔር መኖር ላይ ይደገፋል በራሱ መቆም አይችልም ወይም በራሱ ህልው አይደለም ማለት ነው በዚህ ሐሳብ ውስጥ ሌላ የምናነሳው ንጥብ ስፍራና ጊዜ በተለይም ፍጥረት የተገኘበት ጊዜና ፍጥረት የተገኘበት ስፍራ ከእግዚአብሔር ባህሪ አንጻር ፈጣሪነትን አይወክልም ወይ ፈጣሪን አይወክልም ማለት ነው። ፍጥረትን ብቻ የሚወክል ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ከስፍራ ከጊዜ የተለየ በዚህ የማይወከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረትን ካለምንም ወይ ካለመኖር ወደ መኖር በቤተክርስቲያን ቋንቋ ምሃበ አልቦ ሀበቡ ያመጣ አስገኝ አምላክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍጥረትን ሁሉ የፈጠረውና ያስገኘው ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን እናምናለን አንድ አንድ ትምህርቶች ሊኖሩ ይችላሉ የሰተ ትምህርቶች ለምሳሌ ፍላስፎቹ አይሁዳዊው ፊሎና ግሪካዊ ፕላቶ ፍጥረት የተገኘው በራሱ ዘላለምዊነት ውስጥ እንደሆነና ያልተፈጠረ እንደሆነ ይናገራሉ ከፍጥረት ጋር በተያያዘ በሁለተኛነት የምናነሳው ነጥብ እግዚአብሔር ሁሉንም የፈጠረው በቃሉ ነው ሁሉንም ያስገኘው በቃሉ ነው በስድስት ቀናት ውስጥ እግዚአብሔር ፍጥረትን ሲያደራጅ ያደራጀው በቃሉ ነው ይሄንንም በኦሪዘ ፍጥረት ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ስምንት ጊዜ እግዚአብሔር ሲያዝና ያለው እግዚአብሔር ይሁን የሚል የተዛዝ ቃል በማዘዙ በሁሉን ቻይነቱ በፈቃዱም እግዚአብሔር አድርጎታል ወይም ፈጥሮታል ብለን እናምናለን ሌላው እግዚአብሔር በማዘዝ ሂደት ውስጥ ሁሉን በቃሉ ሲፈጠር ያደራጀውና ሁሉ መልክ ያሲያዘው በውሃ ላይ ረቦ የነበረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ቅዱሳት መጽሐፍት ይመሰክሩልናል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሲፈጠር በፈጣሪነት በአስገኝነት በራሱ በቃሉ የፈጠረ መሆኑን እናምናለን ማለት ነው ሌላው እግዚአብሔር በቃሉ ፈጠረ ስንል ከልካ የለበትም ማለታችን ነው ከልካ የለበትም በአለም እንዳይሰራ የሚከለክለው ሜልም ማለት ነው በአለም ሲሰራ ወይም እግዚአብሔር ከፍጥረቱ ራሱን አላገለለም ከፍጥረቱ ራሱን አላወጣም ፈጥሮ የተወውም አይደለም እግዚአብሔር ስለዚህ 
በዚህም እግዚአብሔር ከጣውታት ራሱ የተለየ ልዩ አምላክ ሆኖ ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ፍጥረትን የፈጠረ በፈቃዱም የሚመራ ከፍጥረትም ራሱን ያለየ በዚህ ጉዳይ ደግሞ ከፍጥረት ጋር አብሮ በመሆኑ ጉዳይ ከጣውታት እጅግ የተለየ አምላክ መሆኑ እናምናለን ማለት ነው ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ከፍጥረት ጋር የምናነሳው ነገር እግዚአብሔር ፍጥረትን ሲፈጥር ፍጥረት ቅዱስ ነበር እንከን አልባ ነበር እግዚአብሔር ሁሉን መልካም አድርጎ ነው የፈጠረው እግዚአብሔር እጅግ ሁሉን መልካም አድርጎ ነው የፈጠረው ለዚህም በመጽሐፍ ቅዱስ መልካም የሚለው ቃል በኦሪጅ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ስድስ ጊዜ ተጠቅሷል እግዚአብሔር ፍጥረትን መልካም አድርጎ እንደው ሰባተኛው ሰው ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ እጅግ መልካም የሚል ቃል ተቀምጦ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ በርግጥም ፍጥረትን ስናይ የጸሃይ መውጣትና መግባትን የፈረስ አረማመድን የሰው ልጅ በድንቅ መፈጠረን የአንበሶች ክብርን ስናይ እግዚአብሔር ሁሉን በተለይ በእናትና በልጅ መካከል ያለውን እንትሰሰር ስናየው እግዚአብሔር ሁሉንም እርስ በርሱ ደስታ እንዲኖረው አድርጎ በመልካምነት የፈጠረው አምላክ መሆኑን እናስባለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላ አንድ የስተት ትምህርት ማንሳት ፈልገው በዚሁ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 18 ላይ ኢስቶይኮችና ኢፊኮሮሶች ብለው ያነሳቸዋሉ። እነዚህ ፍላስፎች ከፊሎና ከፕላቶ ጋር በተያያዘ ፍጥረት ከመጀመሪያው ርኩስ እንደነበረ የራሱ ከእግዚአብሔር ቅድስና ነው ያልተካፈለ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው ቅዱስ እንዳልነበረ እንደውም በቃል በቃል እንዲ በማለት ተፈጥሮ ራሷ በህይወት የሌለባትና ከዚያም በላይ ደግሞ በክፋት የተሞላች ነበረች ብለው ያምናሉ። እኛ ከዚህ በተቃራኒ ነን እግዚአብሔር ፍጥረትን የፈጠረው በቅድስና ነው እግዚአብሔር ፍጥረትን የፈጠረው ቅዱስ አድርጎ እጅግ መልካም አድርጎ ነው በውበት አድርጎ ነው ከዚህ ጋር አያይዘን በአራተኛ ደረጃ ከፍጥረት ጋር በተያያዘ ምናነሳው እግዚአብሔር ሰውን በቅድስና ሲፈጠረው እንደ መልኩና እንደ ምሳሌ ነው በአናነት ከፍጥረት የፍጥረት አክሊል የፍጥረት ዘውድ የፍጥረት ክብር የፍጥረት የበላይ አስተዳዳሪ ገጅ ሆኖ የተፈጠረው የሰው ልጅ እናስባለን ማለት ነው ስለዚህ በመልኩና እንደ ምሳሌው መፍጠሩ ሰው ልዩ ክብር እንዳለው ልዩ መወደድ እንዳለው በእግዚአብሔር ዘንድ ልዩ አክብሮት እንዳለው የሚያሳይ ነው ከዚህ ጋር ከእንሰሳት በተለየ ሁኔታ አሁንም የሰውን አፈጣጠር سنመለከት ከእንሰሳት አንጻር የሰው ልጅ ስነ ጾታ ብቻን ይተከሰ ወንድና ሴት ተብሎ ማለት ነው ይሄንንም የሚያሳየን ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ እጅግ የከበረ እጅግ የተወደደ የላቀ ከእንሰሳትም እንኳን በክብሩ ከፍ ያለ መሆኑን የምናስተውልበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍጥረት ሰው የምንለው አካል ሁለት መልክ አለው ማለት ነው በአንድ ጎኑ ፍጥረት ለእግዚአብሔር ያስገዛል ለእግዚአብሔር የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር የተፈጠረውን ፍጡር ሲገዛ ለእግዚአብሔር ክብር ይገዛል ለእግዚአብሔር ክብር ያስገዛል ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣል በሌላ አይታ ደግሞ ሰው አገልጋይም ነው ገዥ ብቻ አይደለም አስተዳዳሪ ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር የተቀበለውን የማስተዳደር የውክልና ስልጣን የውክል ነው ቫይስ ሬጀንት የሚባለው ማለት ነው የውክልናውን ስልጣን ሲቀበል ለእግዚአብሔር መልሶ ያስገዛል በዚህ በማስገዛት ውስጥ ደግሞ ሰው አገልጋይም ነው የእግዚአብሔር አገልጋይም ነው የእግዚአብሔር ባሪያም ነው ለእግዚአብሔር ተገዢም ነው እግዚአብሔርን የሚያመልክም ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደ ፍሬ ሐሳብ በተለይ መልክና አምሳል የሚለው ነገር ማንሳቱ ተገቢ መስሎ ይታየናል እግዚአብሔር ሰው በመልኩ እንደ አምሳሉ ሲፈጠረው ሰው ማለት እግዚአብሔር ነው የሚል ሐሳብ የለበትም በቅዱሳት መጻሕፍትም በጥንት አባቶች ትምርትም ፍጥረትና እግዚአብሔር የተለያየ ነው እግዚአብሔር ፍጥረት አይደለም ፍጥረት እግዚአብሔር አይደለም ሰው ፍጡር ነው ሰው የእግዚአብሔር ተፈጣሪ ነው ካልን እግዚአብሔር ሰው አይደለም ሰው ደግሞ እግዚአብሔር አይደለም ማለት ነው በስነ ፍጥረት ምህርት ማለት ነው መልክና አምሳል የሚለውን ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለይ የሐዲስ ኪዳን ትርጉሞች ቅድስና ጽርቅና አውቀት ብለው ነው ያስቀመጡት እነዚህ ነገሮች ላይ ነው መደምደሚያውን የሰራው ማለት ነው የሐዲስ ኪዳን ትምህርት ያባቶችም ትምህርት ያባቶች የጥንት ያባቶችም ትምህርት ይሄን በመደገፍ ሰው በስጋውና በነፍሱ ወይም በስጋው በነፍሱና በመንፈሱ እግዚአብሔርን በቅድስና እንደሚመስለው በጽርቅ እንደሚመስለው በውቀት እንደሚመስለው ለማመልከት እንጂ ራሱ እግዚአብሔር እንደሚሆን የሚያመለክት ትምህርት የለውም ማለት ነው ስለዚህ ስለ ስነ ፍጥረት ስናነሳ በጠቅላላው ሐሳብ ማለት ነው ስነ ፍጥረትና እግዚአብሔር የተለያዩ ናቸው እግዚአብሔር የፍጥረት ፈጣሪ ነው የፍጥረት አስገኝ ነው 
ፍጥረት ግን ለእግዚአብሔር የሚሆን ነው ለእግዚአብሔር ክብርን የሚያመጣ ነው ሰውን በዚህ በልዩ ሁኔታ ስናስቀምጠው ሰው እግዚአብሔር የበላ ያደረገው የበላ ይጣባቂ የበላ ያስተዳዳሪ ቢሆንም እንኳን እርሱም ራሱ ለእግዚአብሔር የሚገዛና ለእግዚአብሔር ክብርን የሚያመጣ ነው ማለት ነው እሺ ወንድማችን ስለአጋረፍከልን ጋር እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልህ አሜን እንግዲህ ፍጥረትን በተመለከተ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን በመልኩና በመሳሪው እንደፈጠረና እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ደግሞ ቅዱስና እጅግ መልካም እንደነበረ ወንድማችን አቀርቦልናል እስቲ ከወንድማችን አዲስ ጋር ደግሞ ቀጣዩን ሐሳብ እንመለከታለን እስቲ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ይሄ ወይም ደግሞ መልካም ሆኖ የተፈጠረው ይሄ ፍጥረት እስቲ ምን ገጠመው በሚለው ጉዳይ ላይ እስቲ ወንድማችን አዲስ ንግዚአብሔር ጋር ተካፍለናል ሽያም ሰግራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጊዜ አሜን እንግዲህ ያው በሰሙነ ህማማት ውይይታችን ውስጥ የ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መቀበልና ሞት ምክንያቱ ያውን ምን ነጋገርባቸው ነገሮች ውጤት ነው የዚያ ምክንያትና ከዛ አንጻር ሁነትም ደግሞ ይሄ የሰውን ውድቀት ማንሳታችን በጣም ተገቢነት ክክክል ነው እንግዲህ በክርስቲናችን የትምህርት ተሰብ ጥናት ውስጥ አራት ይዘቶች ባሉት መንገድ የመጀመሪያው ይሄ አሁን ወንድማችን አቤኔ ዘር ያነሳው ሰው በእግዚአብሔር የተፈጠረው ያክብሩ ማንነቱ ነው አሁን በቀረበበት መንገድ እግዚአብሔር ሰውን እጅግ መልካም አድርጎ መፍጠሩን እና በዛም ውስጥ እግዚአብሔር ለሰው የሰጠውን ክብር የምናይበት ነው አሁን እንደቀረበው ማለት ነው ሁለተኛው ከዛ ቀጥሎ ዛሬ ሰው ሰው የወደቀበት ነገር ምና ምናነሳበት ነው ሰው ኃጢያት ሰርቶ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላበት ነገር እና ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ መጥቶ ሰውን እስካዳነበት ጊዜ ድረስ ያለውን የሰውን ማንነት ምናይበት ነው ምናልባት ይሄንን ዛሬ ሰው ክርስቶስን ያላገኘ ሰው ያለበት ሁኔታንም ጭምር የሚመለከት ነው ሶስተኛው እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳነ ሰው ለማዳን በተገለጠው መድኃኒት የዳነው ሰው ያለበትን ሁኔታ የሚያሳይ የስነ ሰብ ትምህርት ነው አራተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ሰው ከዚህ ዓለም በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር በዘላለም ክብር ውስጥ የሚኖርበትን የሚያሳይ ነው እንግዲህ አሁን የምናየው ሁለተኛው ነው ማለት ነው ሰው ከ ሰው እንዴት ወደቀ የሚለው ጋር ተያይዞ ምናየው ነው እንግዲህ ይሄንን መጻፍ ቅዱስ ላይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ነው ምናገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ የሰውን መውደቅ የሚናገር የመጻፍ ቅዱስ ክፍል ነው እና ሁሌም መጻፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ይሄን ክፍል ድርጊቱ እየተፈጸመ ይያለ የተጻፈ አይደለም ድርጊቱ እየተፈጸመ ያንን እየተከታተለ እንደሚዘግብ ሰው አይደለም ይሄ ታሪክ የተጻፈው ይሄ ታሪክ የተጻፈው ድርጊቱ ከተከናወነ ከብዙ አመታት በኋላ በሙሴ የተጻፈ ነው የኦሪት መጻፎች በአጠቃላይ ማለት ነው ይሄ ነው የኦሪት መጻፎችን የጻፈው ሙሴ ነው እሱን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ያለፈን ታሪክ የሰውን ከየት መጣ እየዘገበ ስለሆነ እና ከዚህ አንጻር ወደ ኋላ እንዴት ነበር ብለን ምን ጠይቀው ሙሴ ነው ማለት ነው ሰው የወደቀው እንዴት ነበር ብለን እንጠይቀዋለን እርሱም በአስተሪው ተእግዚአብሔር በእግዚአብሔር እንደገለጠለት ጽፎልናል እና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 የመጻፍ ቅዱስ በጣም ዋና ክፍል ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የተለያየበት እና የዚህ የሰው ውድቀት ታሪክ መነሻ የተጻፈበት ክፍል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ምክንያት የሆነበት ክፍል ነው ያ ክፍል ሰው ከውድቀት ጋር በተያያዘ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የተጻፈው እግዚአብሔር ለሰው የተገለጠው ማለት ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ከዛ ከዘፍጥረት አንድና በዘፍጥረት ሁለት ላይ ሰው እንዴት ባለ ክብር እንደተፈጠረ ቀደም አይተናልና ምንም ክፉ ነገር በዛው ውስጥ አላየንም ነበር እጅግ መልካም ነበር እንደውም የሚለው አይደለም ሰባተኛው ስድስት ጊዜ መልካም ሰባተኛው እጅግ መልካም የሚል ነበር ሰው እጅግ መልካም ነው ክፉ የለም እና ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላበትን ሁኔታ በመናነብበት ክፍል ግን አንድ ሁነት እናገኛለን ማለት ነው ሰው እግዚአብሔር ካስቀመጠለት ከፍታ እግዚአብሔር ከ ካኖሮ ከፍታ ላይ ሲወድቅ ነው ምን መለከተው የዚህ ምክንያቱ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ህግ እና አተዛዝ መተላለፉ ነው 
ይሄንን በኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ማንበብ እንችላለን እግዚአብሔር አስቀድሞ ሰውን በገነት እንዴት እንዳኖረው ከፈጠረው በኋላ የዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ይናገራል ከዚያ ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበል አለ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ ከርሱም በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ የሚል ትዕዛዝ ተላልፏል ይሄ ያዳም ኪዳን በመባል ይታወቃል በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የተደረገ የመጀመሪያው ኪዳን ነውና በዚህ ኪዳን ውስጥ የኪዳን ሰጪ ሆኖ የቀረበው እግዚአብሔር ነው የተፈጠረውን ፍጡር ከእግዚአብሔር ኪዳንን ሲቀበልና ያለን እና ውል ነበር ማለት ነው በኪዳን ውስጥ ውል ጊዜም ውል ስላለ ያ ውል ይሄንን የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ በማክበር ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መኖርና ደግሞ ይሄንን ትዕዛዝ በመተላለፍ መሞት ሁለቱ ከሰውና እግዚአብሔር የተገባቡት ኪዳን ነበር ማለት ነው። እና በዚህ ውስጥ ሰው በዘፍጥረት 3 ላይ ይሄንን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር የተገባባውን ኪዳን ሲያፈርስ እና ያለን ማለት ነው። እና ዘፍጥረት 3 ይሄንን ታሪክ ይናገራል ዘፍጥረት 3 እንደውም በቀጥታም ይጀምረው እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከመድራው ሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ ታሪካዊ ነገሩን ሲጀምር የዚህ የሰው ውድቀት ምንጩ እባብ የሚል ቃል ነው ምናገኘው በዚህ ክፍል ውስጥ ማለት ነው እንጂ የሰው የውድቀቱ ምንጭ ራሱ ሰው አይደለም ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር አይደለም የሰው የውድቀት ምንጭ ሆኖ ይቀርበው እባብ ነው እና በመላ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የዚህን እባብ ወይንም የዚህን ተንኮለኛ ፍጥረት ወይንም የዚህን ብልጣብልጥ ፍጥረት ማንነት ሲናገር የተለያዩ ክፍሎችን ማንሳት እንችላለን ግን ባጭሩ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ያለውን ክፍል ብናነብ ይሄንን ነገር ትርጉሙን ያስቀምጠልናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜም የዮሐንስ ራእይ እና የዘፍጥረት መጽሐፎች እርስ በርሳቸው ተያያዥነት ያላቸው መጽሐፎች ስለሆኑ በቀጥታ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ሄደን የዚህን እባብ ማንነት አይተን መመለስ እንችላለን። ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከርሱ ጋራ ተጣሉ ብሎ ይናገራል እና ይሄ የቀደመ እባብ ወይንም የጥንቱ እባብ ብሎ ነው የሚጠቅሰው ማለት ነው እና ይሄ የጥንቱ እባብ የቀደመ እባብ የሚለው በቀጥታ የሚያስታውሰን በገነት ከሄዋን ጋር ውይይት ያደረገውን የመጀመሪያውን አሳጅ ወይንም የሰተት ምንጭ የሆነውን እርሱ ነው የሚናገረው ዮሐንስም በወንጌሉ ላይ እንደጻፈለን የጌታን ትምህርት እርሱ ከቀድሞ ጀምሮ ሀሰተኛ እንደነበር ያሀሰት ማባት እንደነበር ማለት አባት የሚለው ምንጭ ማለት ነው ያሀሰት ምንጭ እንደነበረ ያሀሰተንም ሲናገር ከራሱ እንደሚናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ ተጽፎ እናገኛለን ስለዚህ በገነት መካከል እንግዳ ሆኖ የምናገኘው ይሄ ፍጥረት እንግዲህ ቀደመው እባብ የጥንቱ እባብ የተባለው ሰይጣን ነው ማለት ስለዚህ በየስተት ምንጭ ወይንም የሃጢያት ምንጭ ሰይጣን ነው ከሰይጣን ወደ ሰው ስተት መጥቷል ማለት ነው እና የቀደመው የመጀመሪያው ስሁት እሱ ነው ማለት ነው እና በኋላ ከሴቲቱ ጋር ያደረገው ውይይትን መጻፍ ቅዱስ ይጽፈልናል እና በጣም አሳች እንደነበረ በልጣብልጥ እንደነበረ በጥያቄዎቹ በራሱ ያመለክታሉ ይሄ ይሄ አውሬ ወይንም ደግሞ ይሄ በልጣብልጥ እንስሳ ከ ለሰይጣን መጠቀሚያ የሆነ እንደሆነ ነው እናነበው በዚህ ክፍል ውስጥ ማለት ነው ሰይጣን ወደ ገነት ወይንም ወደ ሰው ልጆች ሰዎችን ለማሳት በመጣ ጊዜ ምቹ ጊዜን እንደመረጠ ምቹ መጠቀሚያ እንስሳን እንደመረጠ ከሰዎችም ምቹን እንደመረጠ እና ያለ በእግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት አንዱ ነው እባብ ምንም አይነት ክፉ አይደለም በራሱ ግን ከባህሪው አንጻር ሰይጣን ምርጫ አድርጎታል እርሱ እና በእርሱ ከሴቲቱ ጋር ውይይት አድርጓል ሴቲቱንም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልነ የሚል ጥያቄ ጠይቋታል ጥያቄው በራሱ አዟል ወይንም አላዘዘም በሚል መልስ የሚሰጠው ሳይሆን ተጨማሪ ማብራሪያ በሚጠይቅ አይነ ጥያቄ ወደ ሴቲቱ ቀርቧል እና ሴቲቱም ለባቡ አለችው በገነት ካለው ዛፍ ሁሉ እንበላለን ነገር ግን መልካምና ክፉን ከመያስታውቀው ዛፍ እግዚአብሔር አለ አትብሉ አትንኩትም ብላ ለሴቲቱ ለለባቡ መልስ አለታለች ሴቲቱ አሁን ውይይታቸው ከያደገ ያደገ መጥቷል እና በዚህ ውይይታቸው ላይ እንግዲህ ሴቲቱ አትንኩትም የሚል ቃል ደግሞ እንደጨመረች 
በዚህ ክፍል ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው በኋላም እባብ የመጀመሪያውን ሀሰት ለሰዎች አቀርባዋል ምን የሚል ነው እንዳት ሞቱ ከርሱ አትብሎ አትንኩትም ብሎናል ስትለው እባብም ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱ ከርሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምና ክፉን የምትታውቁ እንድት ሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ብሏታል ይሄ የመጀመሪያው ሀሰት ነው በቀጥታ እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ጋር የሚቃረን ነው እግዚአብሔር በዘፍጥረቱ 2016 ላይ ቀደም እንዳነበብ ነው ከበላችሁ ትሞታላችሁ ብሏል አሁን ደግሞ እባብ ይዞት የመጣውሸት ብሉና አትሞቱም የሚል ነው እግዚአብሔር ትሞታላችሁ ሰይጣን ደግሞ አትሞቱም የሚል እንግዲህ በሶፊት ሁለት ነገር ቀርባል እግዚአብሔር የተናገረውና ደግሞ እባብ ያመጣው ሀሰት እና እግዚአብሔር የተናገረው ኡነት በሶፊት ቀርባል እንግዲህ ሰው በራሱ ምን አይነት ፍጥረት ነው ብለን سنጠይቅ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ እና እንደ እግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ነው ያ ማለት ቀድሞ እንድማችን እንዳብራራ ኡቀት አለው ማለት ነው የሰው መጻፈ ቃሉ ወይንም የሰው አፈጣጠሩ እንደ እንስሳ አይደለም እንደ ሌሎች ደማዊት ነፍስ እንዳለቻቸው እንስሳት የተፈጠረ አይደለም ሰው በራሱ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ እንስሳትን ከሰን ፍርድ ቤት አናቆማቸው በራሳቸው ነፃ ፈቃድ የላቸው ማለት ነው ሊጠየቁ አይችሉም ማለት ነው እንስሳት በራሳቸው ሰው ግን እግዚአብሔር ሲፈጠረው እንደ እንስሳ አይደለም ያደረገው ወይንም እንደ አንድ ፈረስ ወይንም እንደ አንድ በሬ አይደለም ሰውን አድርጎ እግዚአብሔር ይፈጠረው በራሱ የሚወስን አድርጎ ነው እግዚአብሔር ሰውን ይፈጠረው ያ ደግሞ እንዲወስን እግዚአብሔር ሲያደርገው የተለቀቀ ሳይሆን ዕውቀት ተሰጥቷል ማለት ነው። ሰው ዕውቀት አለው ፈቃድ አለው። ስለዚህ በውቀቱ አመዛዙ ነው ውሳኔ ሊሰጥ የሚችልበትን አቅም ይዞ የተፈጠረ ነው። በዚህም እግዚአብሔር እጅግ እናመልከዋለን እና መሰግነዋለን። ሰውን እንደ እንስሳ አይደለም እግዚአብሔር ይፈጠረው። እና ሰው ይሄንን መብቱን የሚጠቀመበት ጊዜ ደረሰ። ማለት እግዚአብሔር በሰጠው ዕውቀት አመዛዝ ሊያመዛዝንበት የሚችልበት በቂ ሁኔታ ነው የተፈጠረው ለምሳሌ እባብ ሄዶ ያንን በለስ በልቶ እባቡ ያንን ዛፍ በልቶ መልካምና ክፉን የሚያሳውቀውን ዛፍ በልቶ እንደ እግዚአብሔር መሆን ይችላል በራሱ እና ደግሞ የተሰጠውን ነገር ቢያውቅ ሰው እንደ እግዚአብሔር ሆኖ የተፈጠረ ነው በራሱ እንደ እግዚአብሔር ሆኖ የተፈጠረ ነው የእባቡ ፈተና በራሱ ሰዎች ባላቸው ነገር ነው የፈተናቸው እንደ እግዚአብሔር የሆኑትን እንደ እግዚአብሔር ተሆናላችሁ በሚል ፈተና ነው ሲያባብላቸው ምናየው ማለት ነው ግን ሰው ከእግዚአብሔር ሆነት ይልቅ በቀጥታ የሰይጣንን ውሸት ሲያምንና ሲቀበል የዮሪ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ያስነበበናል ክቡር የሆነው ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረው ሰው ደግሞ የእግዚአብሔር ወኪል ሆኖ የእግዚአብሔርን ፍጥረት እንዲያስተዳድር አክሊል የፍጥረት አክሊል ነው ቀደም ሲገልጽ የነበረው ወንድማችን ማለት ነውና እንደዛ የተፈጠረው ሰው አሁን በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ሊያለያይ የሚችለውን መተላለፍ ሲያደርግ ነው በዘፍጥረት 3 የሰውን ውድቀት የምናየው እና በቀጥታ ሴቲቱ እባቡ ያላትን አመነች ወዲያው ኑር ምጅ አወሰደች እንደ እንደ እግዚአብሔር ለመሆን አይኖቿ ተከፍተው መልካምና ክፉል ልታውቅ ውሳኔ ያደረገች አሁን ሰይጣን በሰጣት መረጃ መሰረት እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ያንን መልካምና ክፉን የሚያሳውቀው ዛፍ አየቹ በሌላ ውቀት ይሄንን ማየት ጀመረች ማለት ነው ሰይጣን በሰጣት መነጽር እግዚአብሔር ያዘዛትን ትዕዛዝ ተመለከተች እና ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለአይንም እንደሚያስጎመች ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ይላል ከፍሬ ወሰደችና በላች ለባሏም ደግሞ ሰጠች እርሱም ከርሷ ጋር በላ የሁለቱ ማይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቅታቸውን እንደሆኑ አወቁ በቃ ይሄ ነው የሰው ውድቀት መነሻ ታሪክ ማለት ውድቀትን በተመለከተ ሰፊ ማባሪ ያላቀረበለን ለወንድማችን አዲስ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር በመልኩ የፈጠረው የሰው ልጅ በእባብ ወይም ደግሞ በሰይጣን አማካይነት እንደወደቀ በሚቀባ ነግሮናል እግዚአብሔር በደጋሚ ጸጋውን ያብዛለት አሜን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለሰተመታል እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከመድራ ፈራፈጨው በፍንጫም የህይወት ተንፋሰነ ተፋለበት ሰውም ያው ነፍስ ያለው ሆነ
እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘ ፈገነዛፍ ሁሉ ተበላለ ነገር ግን መልካምንና ክፎኑ ከመያስተውቀው ዛፋት ትብላ ከርሱ በበላቀን ሞትን ተሞት አለህና አባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠሮ ከመድራው ሪ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበር ሴቱቱንም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነዛ ሁሉ እንዳትብሉ አዙ አለነ አላት ሴቲቱም ለአባቡ ዋላጁ በገነት ካለው ከዛ ፍሬ እንበላለ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከርሱ አትብሉ አትንኩት አባቡም ለሴቲቱ አላ ሞተን አትሞቱ ከእርሷ በበላጩ ቀን አይኖቻቹ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምንና ክፉን የምትታቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያቅነው እንጂ ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለአይንም እንደሚያስቆም እንጂ ለጥበብ መልካም እንደሆነ አየች ከፍሪዋም ወሰደችና በላች ለባሏም ደግሞ ሰጠች እርሱም ከእርሷ ጋር በላ የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ ዚ በመቀጠል ኃጢያትና ኃጢያት ጋር የተያዘውን ሐሳብ ወንድማችን አስቻለው ያቀርብልናል ወደ እርሱ ወስዳቸዋለሁ። እሺ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁላችሁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምን ይከረማችሁ ጽየን ጊዜ ለማሰብ እግዚአብሔር ዳግም እድል ስለሰጠን ስሙ ለዘራ ዓለም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነበሩት ውይይቶች ላይ ወንድሞቻችን ለማንሳት እንደሞከር ነው የተለያዩ ነገሮች ተነስተዋል። አሁን ደግሞ ምናየው ነገር ኃጢአት በራሱ ምንድነው የሚል ነገር ነው ምክንያቱም ሰው ወድቋል ከእግዚአብሔር ተለይቷል ከእግዚአብሔር በመለያየት ውስጥ ነው ያለው ሰውና እግዚአብሔር ህብረት የላቸው ከእግዚአብሔር ጋራ የሚያገናኘው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ነገር ሰው አጥቷል ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ተዛዝ ተለይቷል የሚል ነገር ነው በስፋት እናየቆየ ነው ከወንድማችን አዲስ ጋር አሁን የምናየው ነገር ሰው ይሄንን ነገር ያመጣበት ከእግዚአብሔር ጋር እንዲለያ ያደረገው ሁላችንም በአጠቃላይ ጥቅል ሐሳብ የምናውቀው ኃጢአት የሚባለው ነገር ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ኃጢአት የሚባለው ነገር እንዴት ባለ መንገድ ነው የሚያስቀምጠው የሚለውን ቅዱሳት መጽሐፍት ካስቀመጡት ሐሳብ በመነሳት ነው የምናየው በመጀመሪያ ደረጃ ለኃጢአት የምንሰጠው ትርጉም ኃጢአት ምንድነው ስንል ኃጢአትን አላማ መሳት በሚል አይነት ሐሳብ ተቀምጦ እናገኛለን ያ ማለት ምንድነው አንድ ሰው ኃጢያተኛ ሆነ ለን ስናስብ አንድ ሰው አላማውን ሳተ የሚል አይነት ሐሳብ በቅዱሳት መጽሐፍ መሰረት ማንሳት እንችላለን ያ ማለት ሰው ለግሉ ያወጣው አላማ አይደለም በፍጥረት ታሪክ ውስጥ ቀደም ወንድማችን አቤ ነዘር ባነሳው ሐሳብ ስናይ ፈጣሪና ፍጥረት የተለያዩ ናቸው ፍጥረቱ ለጊዜም ቢሆን የፈጣሪውን ሐሳብ ለመተግበር ነው የሚኖረው ፈጣሪው ያለውንና ፈጣሪው የፈጠረበትን አላማ ነው የሚተገበረው ከዚህ አቋያስናይ አላማን መሳት የሚለው ትርጉም ከተፈጠረበት አላማ ውጪ መሆን ላልተፈጠረለት ነገር መኖር ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን ለምን ጉዳይ እንደፈጠረው ቅድም ለማየት ሞክረናል። ኃጢያተኛ ሆነ ስንል ግን የኃጢያት ትርጉሙ ከተፈጠረለት አላማ ውጪ ሆነ የሚል ነገር እና ያለ። ለዚሁም እንደ ማስረጃ የምናየው በዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ቀድም ወንድማችን አዲስ ካነሳው ሐሳብ ቀጥሎ ያለው ሰው ወደ አሁን እግዚአብሔርን ፍቃድ ሲተላለፍ የእግዚአብሔር ፍለጋ ወደ ሰው መጥቷል እግዚአብሔር ሰውን ባስቀመጠበት ስፍራ አላገኘው ከዚያ ሰው ነው የጠየቀው ጥያቄ አለ ወዴት ነህ የሚል ጥያቄ እግዚአብሔር ጠይቋል እግዚአብሔር አምላክም አዳምን በእለን ገነት ወዴት ነህ የሚል ጥያቄ እንደጠየቀውና ነባለን ይሄ የሚያስረዳው ምንድነው እግዚአብሔር በዘላለምዊና ሁሉን በማወቅ ዕውቀቱ ሰው ያለበትን ስፍራ እግዚአብሔር አጥቶታል ጠየቀ 
ግን የሚያሳየው የሰውን አካላዊ መገኛ እንዳልሆነ የሚጠቁም ነገር አለ። በአሳብ ደረጃ ሰው ከእግዚአብሔር ከፈጠረው ከፈጣሪው አላማ የተንሸራ ተተበተን ነው ይታ ማየት እንችላል። ከዚህ ተነስተን ሰው አላማውን እንደሳተ አጥያት የሚለው ነገርም ደግሞ አላማውን አላማን መስራት የሚለውን ትርጉም ሊዝ እንደሚችል ከዚህ ሐሳብ ተነስተን እንዳጠቃላይ መግለጫ መስጠት እንችላለን ምንድነው ሰው የተፈጠረለት አላማ ቀድም የተገለጠ ጉዳይ ነው ኃጢያተኛ ሲሆን ግን ሰው ላልተፈጠረበት ነገር ይሆናል ላልተፈጠረበት ነገር ሰው ሲሆን ሁለቱንም አካላት የሚነካ ያ ማለት ራሱም ሰውንም ደግሞ የፈጠረውን እግዚአብሔርንም የሚነካ በአሉታዊ መንገድ የሚነካ ይሆናል ሰው ኃጢያተኛ ሲሆን በራሱ መንገድ ከተፈጠረለት አላማ ሲወጣ ማለት ነው በራሱ መንገድ ራሱን የሚጎዳ ይሆናል አላማውን ሲስት ኃጢያት ሰውን የሚጎዳ ስለሆነ ማለት ነው ከዚያ ባሻገር ደግሞ ምንድነው የፈጠረው ፈጣሪው እንዲኖር ካስቀመጠለት ፍቃድ ስለሚወጣ የፈጣሪውን ፍቃድ የሚቃወምና ከፈጣሪው ፍቃድ በተቃራኒ የሚቆም ይሆናል ስለዚህ አላማን መሳት የሚለው ያ ኃጢያት ትርጉም በራሱ በሁለቱ ማጥጣጫ ሰውንም የሚነካ እግዚአብሔርንም የሚነካ ሆኖ እናገኘው አለ በዚህ ባነሳ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ከዚያ ባሻገር በዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይም እንዲሁ ሰው ቢስት የሚል ነገር በትስቱ እግዚአብሔር ብሎ የተናገረው ነገር እንዳለ በተለይ እስራኤልን ህዝብ ከመስዋዕት ጋር በተገናኘ ቢስቱ ብሎ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ተናግሯል ይሄንንም በቅዱሳት መጽሐፍት ቀድሞ በተጻፈው የእናት ቋንቋ ስናይ መሳት የሚለው ነገር በራሱ አላማን ከመሳት ጋራ ተመሳሳይ የሆነ አጫ ትርጉም እንዳለው እና ያለ ስለዚህ ኃጢያት የሚለው ትርጉም በራሱ ኃጢያት የሚለው ነገር በራሱ አላማን መሳት ከሚለው ነገር ጋር የተገናኘ ነው ስለዚህ ባጭር ቋንቋ ምንድነው አንድ ሰው ኃጢያተኛ ሲሆን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ሲቃረን በዚህ አጋጣሚ የምትሰሙ ወገኖቻችን ከእግዚአብሔር አላማ ውጪ ይወጣ እንደሆነ ሰው ማሰብ መቻል አለበት በጥቅል ለሐሳብ ስንረዳ ሁልጊዜም ቢሆን ሰው ኃጢያተኛ ሲሆን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር አይስማም አላማውን እየሳተ ነው የተፈጠረለትን አላማ የተሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ትርጉም አላማን መሳት የሚል ትርጉም አለው ኃጢያት ሌላው ቀጥሎ የምናየው ከኃጢያተኝነት ጋር በተገናኘ ኃጢያት የሚለው ትርጉም አመጽኛነት ወይም አመጽ የሚል ትርጉም ምን እንዳለው እግዚአብሔር ቃል ያስረዳል ይሄንም ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ኃጢያት አመጽ ነው በሚል ቀጥታ የሆነ ቋንቋ ተናግሯል አመጽኛነት ማለት ምን ማለት ነው አልገዛም ባይነት ነው በራስ የመንገድ ሄዳለው አልሰማም ባይነት ነው እና የሰው ልጅ አመጽኛነቱን ትክክለኛ በሆነ መንገድ በተግባሩ አልገለጠም ወይ ገልጧል አዳም የተቀመጠለት እና የተሰፈረለት ነገር አለ አታደርግ የተባለው ነገር አለ በሚያደርገው ነገር በሚሰራው ነገር አጠቃላይ ፍጥረትንም ራሱንም ለእግዚአብሔር እንደሚያስገዛ ቀደም በተፈጥሮስ በስነ ፍጥረት ትምርት ውስጥ አይተናል አልገዛም ሲል አዳም ከእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ ውጪ ሲሆን ላንታ አልገዛም የሚል ከተኛ ትርጉም ነው የሚሰጠ ስለዚህ አመጽኝነት የሚል ነገር በሰው ዓለም ተዛዝ ውስጥ ግልጽ ሆነ መንገድ ይታያል ስለዚህ ኃጢያትን አመጽ ነው ማለት እንችላለን ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ያስቀመጠው የራሱን ፍቃድ አለ ራሱ እንዴት እንደምናመልከው እንዴት እንደምናገለግለው እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እንደምንኖር ቅዱሳት መጽሐፍት ግልጽ ሆነ መንገድ መስክረውልና ተቀምጧል ይሄ እግዚአብሔር ትዕዛዝ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ከእግዚአብሔር ፍቃድ መንሽራተትና መውጣት ወይም ፍቃዱ ያልሆነውን ነገር ማድረግ ዛሬም ቢሆን አመጽ ነው ይሆን ያ ማለት ለእግዚአብሔር የመንግስት ሐሳብ ለእግዚአብሔር ያስተዳደር መር አንገዛም ማለት ነው ሰው ልጅም ቢሆን ኃጢያት ይሰራ ለእግዚአብሔር አይገዛ ግልጽ ሆነ ቋንቋ ማንኛውም ሰው ኃጢያት ይሰራ ለእግዚአብሔር እንደሚገዛ አይሰማው ስለዚህ ግልጽ ሆነ መንገድ ምን ረዳው ምንድነው ኃጢያት ማለት አመጽ ነው አልገዛም ባይነት ነው ይሄ ደግሞ በመጀመሪያው በፍጥረት በሰው የመጀመሪያ ፍጥረቶች ላይ የታየ ጉዳይ ነው አመጽኝነቱ ታይቷል በኃጢያት ውስጥ ስለዚህ ለኃጢያት አመጽ የሚለውን ትርጉም ልንሰጠው የሚያስችልን የቅዱሳት መጽሐፍት መነሻ እንዳለ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ኃጢያት የሚለውን በአጠቃላይ ጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ስናየው ማጣት ነው በራሱ እንደውም በግዙ ቋንቋ ኃጣ የሚለው ነገር ያጣ ሰው የሆነ ነገር ያጣ ሰው በኃጢያተኝነት ሰው ያጣው በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ቆጥረንም ማንጨር ሰው በጣም ብዙ ነገር አጥቷል ሰው በኃጢያት ሳይወድቅ በፊት የነበረው ነገር በአጠቃላይ አጥቷል ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ሰላምና ህብረቱን አጥቷል ሰው ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ኃጢያት ማጣት ማጣት ነው በእንል እንችላለን የነበረውን ነገር ስላጣበት ከአጋሩ ጋራ እንትረዳው ከተሰጠቹ ከባለቤቱ ከሚስቱ ጋራ የነበረውን ሰላም አጥቷል ይሄ ማጣት ነው የነበረውን ገነት ይኖርባት የነበረችውን መልካም ስፍራ አጥቷል እነዚህን ሁሉ ነገሮችን አይ ኃጢያት የሚለው ነገር በራሱ ማጣት ነው መክሰር ነው 
የሚለውን ትርጉም እንድንሰጥ የሚያስችልን ጥቅላዊ ሐሳብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ከኃጢያት ጋር በተገናኘ የምናነሳው ነገር እንደ ኃጢያት ትርጉም መተላለፍ ነው ድንበርን መጣስ ከተፈቀደለት ክልል ውጪ መሄድ በተለይ እንደ ምሳሌ ማስረጃ የሚሆነን አንድ ነገር ብናነሳ ከትራፊክ መብራት ጋር በተገናኘ ያለን ነገር ብናነሳ አንድ ትራፊክ መብራት ቀዩ መብራት ሲበራ መቆም እንዳለበት ነው መኪናው የሚያሳየው አረንጓዴው መብራት ሲበራ ነው መኪናው መንቀሳቀስ የሚችለው እና ቀዩ መብራት እየበራ ያንን ክልል አልፎ መሄድ በትራፊክ የሚያስቀጣ ነው የሚሆነው እንደግስ እናየው እና እግዚአብሔር በበላ ቀንት ሞት አለ ደግሞ በገነት ዛፎች መካከል ካሉት ይሄን እንዳት በላ የሚል ትዛዝ ግልጽ ሆነ መንገድ እግዚአብሔር አስቀምጧል ሰው በላ ማለት ምን አደረገ ማለት ነው ይሄን የተቀመጠለትን ትዕዛዝ ተላልፎ ሄደ ከተፈቀደለት ውጭ ወጣ ማለት ነው ዛሬም እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መንገድ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ እና እግዚአብሔር ያለውን ነገር ተላልፎ ሰው ሲያደርግ ከተቀመጠለት ክልል ወጣ ያን ነገር አደረገ የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ እንደውም ኃጢያትን መተላለፍ በሚል መንገድም ቅዱሳት መጻሕፍት ገልጠውት እና ያለ ዘለዋውያን ምራፍ 4 ቁጥር 14 ላይም ቢተላለፉ እስራኤል ልጆች ስለ ያንዳንዱ ነገር የሚያቀርቡትን መስዋዕት ጭምር በዛ መጻሕፍ ላይ ተገልጦ እና ያለ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን አንድ ሰው ከተቀመጠለትና ከተሰፈረለት ነገር ውጪ ሲሆን የተቀመጠለትን ነገር ተላለፈ እንላለ ስለዚህ ኃጢያት ግልጽ ሆነ መንገድ ምንድነው መተላለፍ ነው ቢተላለፈ ደግሞ የማንን ትዛዝና የማንን ድንበር ነው የእግዚአብሔርን ድንበር ነው ቢተላለፈ በዛው ውስጥ ደግሞ የሚያተርፈው ቁጣት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኃጢያት መተላለፍ የሚልም ትርጉም ይኖረው ከዚያ ባሻገር በዚህ ውይይታችን እንደ መጨረሻ የምናነሳው የኃጢያት ትርጉም ምንድነው በደልኛነት ነው በደል ነው ኃጢያት በራሱ በደል ነው ያ ማለት በዘለዋውያን ምራፍ 6 ቁጥር ሁለት ላይም ተጽፎ እንደምናገኘው ማናቸውም ሰው ኃጢያትን ቢሰራ እግዚአብሔርንም ቢበድል ያኖርበትን ማደራ ወይም ብድር ወስዶ ባለንጀራውን ቢክድ ወይም ቢቀማ ወይም በባለንጀራው ላይ ግፍም ቢያደርግ ወይም የጠፋውን ነገር ቢያገኝ ያንንም ሸሽጎ በአሰት ቢመል ሰው ከሚያደርጋቸው ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ባንዲቱ ቢበድል ሚል ነገር እናገኛለን በደል የሚባለውም ነገር ወደ ሁለት አቅጣጫ የሚዘረጋ ነው አንደኛ ወደ እግዚአብሔር መሄድ ነው ሁለተኛ ደግሞ አብሮት ያለውን ሰው አብሮት እንዲኖረው ከተሰጠው ማህበራዊ ህግ አቋያ ሲበድለው ሰውየውን እግዚአብሔርንም ጭምር የሚበድል ነው ሰውየውንም ይጎዳ እግዚአብሔርንም ይበድል ለዚህም ነገር ለእስራኤል ልጆች ስለ በደል የተቀመጠ መስዋዕት አለ እና በደል እግዚአብሔርንም ያስቀይመ ነው እና በደል የሚልም ትርጉም በኃጢያት ውስጥ እናያለ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ዝም ብለን እየሰጠናቸው እነዚህ ትርጉሞች በአጠቃላይ በመጀመሪያው ሰው ላይ ተፈጽመው አሉኝ በሰው ላይ ታይተው አሉኝ የሚለው ነገር ስናይ ሁሉም ታይተዋል አላማን መስዋዕቱንም ግልጽ ሆነ መንገድ ታይቷል በሰው ላይ በመጀመሪያው ሰው ላይ ሳይቀጥል ማለት ነው ሌላ ሰው ሳይመጣ ሳይወልድ እንደ መልኩ እንደምሳሌ ሆኖ እሱን የሚመስሉ ሰዎች ሳይወልድ በመጀመሪያው ሰው ላይ አላማን መስዋዕት የሚባለው ነገር ታይቷል አመጽ የሚባለው ነገር ተረጋግጧል እዛው ሰው ላይ ማታት የሚባለው ነገር በጣም ብዙ ነገሮችን ሰው አጥቶ አረጋግጠናል በጣም ብዙ ነገሮችን ከስሯል ከህይወቱ ጀምሮ ሰው የሞተው በዛ ሰዓት ነው በበላ ቀንት ሞት አለ ኦሬዲ መንፈሱ የሞተው የሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ነገር የሞተው በዛን ሰዓት ነው ስለዚህ ትልቁን ነገር አጥቷል መተላለፍ የሚለውን ነገር እዛው ላይ እናያለን ተላልፏል ሰው በደል የሚለውን ነገር እዛው ላይ እናያለን እርስ በርሳቸውም ሰዎች ይበዳደሉ እዛው እንመለከታለን ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው የኃጢያት ትርጉም እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ናቸው እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍት በሚያስቀምጡት መንገድ በሰው ላይ መታየት ይችላል የሚለው ነገር ነው እና ያ ኃጢያት ትርጉም እንዳጠቃላይ ይሄ ነው በዚህ አጋጣሚ ልንጠቁም ምን ነው ነገር ምንድነው ኃጢያትን ቅዱሳት መጻሕፍት እንዲያድርገው የሚያስቀምጡት ከሆነ ኃጢያትን ሰው ከዚህ ባነሰ መንገድ ሊመለከቱ አይገባ ሰውም ኃጢያተኛ የሆነው በዚህን ጊዜ ነው ሰው ምድር ላይ መጥቶ ከተወለደ በኋላ ለምሳሌ ከአዳም ቀጥሎ የተወለዱ ሰዎች አሉ ምስቱን የዮሐንና አወቃት ከዛም በኋላ ወለደች ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ይተራባ መጥቷል የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ ከመጣ በኋላ በሰራው ስራ አይደለም ኃጢያተኛ የተባለው ኃጢያት የሚባለው ነገር በዚህን ጊዜ የሰው ልጅ ይዞታል ኃጢያት የሚባለው ትርጉምም እንዳጠቃላይ ስናየው እነዚህን በአጠቃላይ አነሳናቸው ነገሮች የሚያካትቱን ከዚህ ባነሰ ከዚህ ወረደና በጎደለ መንገድም የሰው ልጅ ኃጢያት ሊገነዘበው አይገባ እና ያ ኃጢያትን ትርጉም እንዳጠቃላይ ስናይ እነዚህን ዋና ዋና ነገሮች ከቅዱሳት መጻሕፍት ማንሳት እንችላለን እንዲህ ስለተነጋገር ነው ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እሺ ወንድማችን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት ኃጢያትና ከኃጢያት ጋር አይተያዙ ሐሳቦችን በሚገባ በሰፊው ነግሮናል። እንግዲህ እንደሰማችሁት ኃጢያት ማለት አላማን መሳትና 
እንዲሁም አመጽ እንደሆነ በሚገባ ረገሮና አልፎም ተርፎ ኃጢያት ማለት በራሱ ማጣት ነው የሚል እንደሆነና እንግዲህ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረው የሰው ልጅ በኃጢያት ምክንያት ከእግዚአብሔር ያገኘው ጸጋ በኃጢያት ምክንያት እንዳጣ ነግሮናል እና እግዚአብሔር ከዚህ በተሻለ የሚያገለግለውን ጸጋ ያብዛለት እንላለን የመጨረሻውን ሐሳብ የምንነጋገረው ከወንድማችን ሙልቀን ይሆናል እንግዲህ ቀደም ከመጀመሪያው እንደሰማችሁት አቤነዘር ፍጥረትን ነገረን እንደገና ደግሞ ይሄ ተፈጠረው ፍጥረት ደግሞ እንዴት እንደወደቀ ከወንድማችን ከአዲስ ሰምተናል እንደገና ደግሞ ያ የወደቀው የሰው ልጅ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ደግሞ አስቻለው ደግሞ ኃጢያት እንደሆነ ነው የነገረን ስለዚህ የዚህ ኃጢያት ውጤቱ ደግሞ ምንድነው ማለት ኃጢያት ያመጣው ሪዛልቱ ወይም ደግሞ ውጤቱ ምንድነው የሚለው ነገር ደግሞ ወንድማችን ሙሊቀን እግዚአብሔር በረዳው ይነገረናል ወደሱ ወስዳቸዋል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ምን እንደል ስለሰጠን ስለ አጠቃላይ ስለ ኃጢያት እንድንማማር እንድንነጋገር ስለ ኃጢያት ውጤት ስናስብ ያ ኃጢያት ውጤት እጅግ ብዙ ነው እጅግ በርካታም ነው በዚህ ሰሞን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ህማም ስናስብ ይሄ ራሱ የኃጢያት ውጤት ነው ጌታ ኢየሱስን ለሞት ተሳልፎ የሰጠው ወደ መቃብር የገባበት የተነሳበት ምክንያት ተመልሶ የሚመጣበት ማንደኛው ምክንያት ኃጢያት እንደለ በማድረግ ሲውልን በማሸነፍ የሰው ልጅ በማዳን ነው ከአጠጋላይ ከኃጢያት ጋር የተያያዘው ማለት እን ይችላል እነዚህ ሳፊና ብዙ የሆነ ሐሳብ በ3 ከፍለን ማየት ምን ይችላል የመጀመሪያው የሰው ልጅ ኃጢያት ያመጣበት ውጤት ሞት ነው ይሄ ትልቁ ወይም ደግሞ መስረታዊ ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ለአዳምና ለሕዋን በተለይ ለአዳም ትዕዛዝ ሲሰጥ በገነቱ ከሚገኙ ዛፎች አብዛኞቹን እንዲበላ ነገር ግን ቀደም እንደተነሳው አንዱን ዛፍ እንዳይበላ እግዚአብሔር አዟል እቺን ዛፍ በበላ ጊዜ ሞት እንደሚገጥመው ውጤቱ ሞት እንደሚሆን ተናግሮታል እግዚአብሔር ልክ እንደተናገረው አዳም በሰዓተ ሰዓት መለኮታዊ ትዛዝ በጣተ ሰዓት ሞት ነው ያጋጠመው በሮሜ መልእክት ምራፍ 12 ቁጥር በሮሜ ምራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ በአንድ ሰው ምክንያት አጥያት ወደ ዓለም ገባ ይላል አንድ ሰው ሞት ወደዚህ ዓለም አስገባ እንግዲህ ይሄ ሞት ምንለው ሰው እግዚአብሔርን አጣው ሰው ከእግዚአብሔር ተለየ ልክ የሥጋ ዘመዶቻችን በሞት እንደሚለዩን ሁሉ የሰው ልጅ አዳም ኃጢያት በሰራበት ሰዓት ከእግዚአብሔር ተለየ እግዚአብሔርን አጣው ይሄ የሞት ፍርድ ዛሬ ሰው ከሥጋ እና ከነፍስ ሲለይ ምሳሌ ሆኖ እስከ ዛሬ ያለ ማንም ሰው አሁን ሞት ይቀምሳል መነሻው ይሄ ስለሆነ ሰው መንፈሳዊ ሞት ሞተ ማለት እን ይችላል በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አልቻለም ያ ሞት ከእግዚአብሔር ፍቅር መጎደልና አስከተለ ከመለኮታዊ ፍቅር ከእግዚአብሔር ቸርነት እንዲጎድል እንዲጎሳቆል ህይወቱ ወደ ጥፋት እንዲያመራ ከእግዚአብሔር ክብር ጎደለ እንደሚል መጻፍ ሰው በሞት ላይ ፍርድና ቅጣት ተሸከመ የመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ሐሳብም ይሄን ነው የሚነገረን በኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 3 የመጀመሪያውን ታሪክ ነው ሁልጊዜ እናነበው እግዚአብሔር በኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 1 ምራፍ 2 ላይ ፍጥረትን እንዴት እንደፈጠረ ከምራፍ 3 ጀምሮ እስከ ራይ ዮሐንስ የመጨረሻው ክፍል ኃጢአት ያመጣውን ውጤት ነው ምናየው በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ በመንደር በአገር ደረጃ ያመጣው እና ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ልጅ ለሞት ተዳረገ ይሄ ዋና ጉዳይ ነው ሰው ልክ የሞት ስሜት እንደተሰማው ከእግዚአብሔር ሸሸ እግዚአብሔር አዳምን ፍለጋ መጣ እንደወትረው ነገር ግን ሰው በኃጢያቱ ምክንያት እግዚአብሔርን ፈራ የሞት ፍርአት ተጫረው ማለት ነው የሞት ፍርአት 
በብዙ ሰው በብዙ ሰው ይዘን ዳውንም ካያችሁ ሰዎች ሞት ይፈራሉ ሞት ማስተናገድ በጣም ይከብዳችኋል እንግዲህ ኃጢያት መስራት ከእግዚአብሔር መለየት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰውን ለንድ አይነት ክፉ ነገር ዳረገው እንግዲህ ሰው የሰው ልጅ የሞት ፍርደኛ እንደሆነ እና ያለን በኦሪ ዘፍጥረት ምራክ 3 ላይ እግዚአብሔር በሰው ላይ ቅጣት አስተላለፈ ፍርድ አስተላለፈ ሰው ከሞት ፍርድ በታች ሆነ ከቅጣት በታች ሆነ ወይም ሰው ተዋረደ ማለት እንን ይችላል አስቀድሞ እግዚአብሔር ሲፈጠረው ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠረው እግዚአብሔር በሰው ላይ የከበረ አላማ ነበረው የሰው ልጅ ሞትን ሲሞት ይሄን ሁሉ የእግዚአብሔር አላማ አስተባበለ ማለት እንን ይችላል ሁለተኛው ሰው ከእግዚአብሔር ቅድስና ጎደለ ሰው ከእግዚአብሔር ንጽህና ጎደለ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር በንጽህናና በቅድስናን ይፈጠረው የሰው ልጅ ግን ያንን ማንነቱን ይዞ መጣል አልቻለም በትርሚት አርቢያስ ምራፍ 17 ቁጥር 9 ላይ የሰውን የልብ ክፋት ይናገራል ሰው በልቡ ክፉ እንደሆነ በተጨማሪ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን የማያስደስት ሆነ በአምልኮ እግዚአብሔርን የማያስደስት በኑሮ እግዚአብሔርን የማያስደስት በአጠቃላይ ነገሩ ይሄ ኃጢያት ያመጣው ውጤት ነው የሰው ህይወት እድፈት ገጠመ ማለት እንን ይችላል ሶስተኛው ውድቀት አሁን ምን አይሆን አጠቃላይ ዓለም አቀፍ የተመሰቃቀለውን ነገር ፈጥሯል በዚህ መሰረት ሰው መልካም ነገር የማያደርግ ከእግዚአብሔር ቅድስና የጎደለ ስለሆነ መጽሐፍ እንዲህ ይላል በሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ጀምሮ እስከ 18 ሰው ንጽህና ስለጎደለው በአለም ውስጥ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን ብሎ ይጀምራል ምክንያቱም ሰው ሁሉ ከቅድስና ስለጎደለ ከእግዚአብሔር ጽድቅ ስለጎደለ ይሄ ደግሞ የኃጢያት ውጤት ነው አስተዋይ የለም እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም ሁሉ ተሳስተዋል ባንድነትም የማይጠቅሙ ሆኗል ቸርነት የሚያደርግ የለም አንድስ እንኳን የለም ቁሮሯቸው እንደ ተከፈተ መቃብር ነው በመላሳቸውም ሽንገሏል የባም ምርስ ከከንፈሮቻቸው በታች አለ አፋቸውም እርግማንና መራርነትን መራርነት ሞልቶበታል እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው ጥፋትና ጉስቁልና በመንገዳቸው ይገኛል የሰላምን መንገድ አያውቁም ባይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔርን መፍራት የለም ይላል ሰው የነዚህ መልካም ነገሮች ሁሉ ጣላት ሆነ ከእግዚአብሔር ከተለየበት ጊዜ ጀምሮ በእነዚህ ሁሉ አሁን በአለም ውስጥ በሚገኙ ሰዎች ህይወት ውስጥ ይገኛሉ በሶስተኛ ደረጃ ኃጢያት ያመጣው ውጤት መስቅልቅል የሆነ ዓለም ፈጠረ ዓለም ስንል የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ማያከብር ስርዓት ተፈጠረ በአለም ውስጥ ትምርት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ባህል ሊሆን ይችላል ልዩ ልዩ ኑሮ ሊሆን ይችላል በትኛው አካባቢ እግዚአብሔርን የማያከብር እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ያልሆነ ስርዓት በአለም ውስጥ ተፈጠረ ሰዎች እርስ በርሳቸው ሰላም ይላቸው አጥያ ጦርነት አፈራ በሽታ ጭቆና ጉስቁልና ድህነት እንጂ በርካታ ነገሮች ማለት ነው የሰው ልጅ በህይወቱ ታግዳሮት ገጠመው ከእግዚአብሔር በመለየቱ ምክንያት ዛሬ እንኳን በየቤተሰቡ በግለሰብ ህይወት ውስጥ በተለያየ ዓለማት ምናየው የኃጢያት ውጤት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ኃጢያት እየጨመረ ከስልጣኔ ጋር ጎን ለጎን የኃጢያት ውጤት እየጨመረ ነው የሚገኘው እንግዲህ ኃጢያት ዓለም ውስጥ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ሰዎች ኃጢያት የሚፈበርኩ ሆኑ ይሄ ደግሞ እለት እለት ሰዎች ከእግዚአብሔር እንዲርቁ ምክንያት ሆኗል ኃጢያት በአጠቃላይ ምን ውጤት አመጣ ከተባለ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ የሞተ እንዲሆን እንደሆነ ተደርጎ ተቆጥሯል ሆነትም ነው ኃጢያት በሰው ላይ ሞትን አመጥቷል ሁለተኛ ሰው 
ከእግዚአብሔር ቅድስና ጎልሏል መልካም ነገር ማድረግ የማይችል ሆኗል በሶስተኛ ደረጃ አሁን ምናየው በአለም ላይ የሚታዩ የትኛው የሰው ልጅ የተመሰቃቀለ ህይወት የዚህ ያህያት ውጤት ነው ማለት እን ይችላልን መጻፍም ደግሞ ይሄኑ ነው ያስረዳናል የብሉያትም ይሁን አዲስ ሰዓት መጻፍት ይሄኑ ነው አስረግጦ ያሳዩናል የሰው ኃጢያት ነው ማለት ነው አጠቃላይ ነገር አሁን ባለንበት በእንደ አይነት መልክ እንኳን እንደሆነ ማለት ነው አሁን ያለን አጠቃላይ ነገር ኃጢያት የመነጨ ነው ሰው ኃጢያት ሰርቶ ባይሞት ኖሮ ያለም ሁኔታ እንዲያይውንም እውነት ነው እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሯል ሰው ተፈጥሮን እንዲቆጣጠር ገዢ ያድርጎታል በብዙ ነገር ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ግን አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ አይደለም ይሄኛውን ሁኔታ እግዚአብሔር ይፈጠሩ አድርጎ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያስባሉ ኃጢያትን እግዚአብሔር እንደፈጠረ አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ የተመሰቃቀለ የተመሰቃቀለ ማህበራዊ ህይወት የተመሰቃቀለ ፖለቲካ የተመሰቃቀለ የኢኮኖሚ ስርዓት የተመሰቃቀለ ዓለም ሪዮት ዓለም እነዚህ ሁሉ የኃጢያት ውጤቶች ናቸው ኃጢያት የወለደው ኃጢያት ያመጣው ነገር ነው እና ሰው ጨለማው ውስጥ እንዲወድቅ ምክንያት ሆነ በኃጢያት ሰርቶ ሲሞት ማለት ነው በጨለማው ውስጥ ያለው ምንም እንኳን አሁን በዚህ ሳምሆንም እናስበው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ህማም በመጀመሪያው ዘመን መንፈስ ሆነ ነው አሁን ያሰብን ያለ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ባያበራ ሰው ተስፋ ይሌለው ነበር ማለት እን ይችላል ወንማችን እግዚአብሔር ጸጋው ነው ያብዛለት እንግዲህ ወደ ዓለም የገባው ኃጢያት ያስከተለውን ውጤት ምን ጨምር ነው የነገረን እንግዲህ የመጀመሪያው ሪዛልት ወይም ደግሞ የኃጢያት ውጤት ከእግዚአብሔር መለየትን ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ሞትን እንዳስከተለና አልፎም ተርፎ ለዓለም መበላሸት ምክንያት እንደሆነ በሚገባ ነገር ሆናል እንግዲህ ዓለም እንዴት ተበላሸች እንግዲህ ያው ትምርትም ሊሆን ይችላል ጦርነት ረሃብ ችግር እነዚህ ሁሉ የኃጢያት ውጤት እንደሆነ ወንድማችን በሚገባ ነገር ሆናል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለ እንግዲህ በዚህ መካከል ዚጋ የተቀመጡ ወንድሞችን አንድ አንድ መጠየቅ መፈልጋቸው ጥያቄዎች አሉ እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ ወንድሜ አስቼ እንግዲህ ኃጢያት ወደ ዓለም ገባ ብለናል ይሄ ወደ ዓለም የገባው ኃጢያት እንግዲህ ሁሉን ኃጢያተኛ ካደረገ ወይም ደግሞ ችግሩ የጋራ ችግር ከሆነ ምናልባት በዚህ ኃጢያት ላይ ጠየቅ የሚችል ሰው አለ ወይ ማለት ችግሩ የጋራ ነው ማለት እንቻለን ወይ ማለት ከከለ ውጪ ብለን መናገር እንቻለን ችግሩ ዓለም አቀፍ ነው ማለት እንቻለን እስቲ ይሄን እንትመለሰልኝ ፈልጋለሁ ያው ባጭርካል በዚህ ኃጢያት የማይጠየቅ ሰው አለ ማለት አንችል ሁሉም ሰው የኃጢያት ተጠያቂ ነው ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ በሆነ መንገድ ነው የሚያስረዳ ከነዚህ ማስረጃዎች መካከል አንደኛው ቀደም ሙሉ ቀና የነበረው ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ጀምሮ ያየ ነው መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 13 በቅንፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ነብዩ ስለ ኃጢያተኝነት የጻፈው ነገር ነው ያስቀመጠው በአጠቃላይ በዚህ መስመር አልመጣውም ለማለት አንድ ሰው ስካልደፈረ ድረስ ያ ማለት ሁሉም ሰው ከአዳምና ከዮሐን የተወለደ ነው ከዛ ዘር ውጪ የሆነ ሰው አይደለም በዚህ ዘር አልመጣውም ለማለት ስካልደፈረ ድረስ ከዚህ ውጤት ነፃ ነኝ ለማለት የሚችልበት ምንም ማለት ድፍረት የለውም ስለዚህ ምንም በኃጢያት የማይጠየቅ ሰው የለም በርግጥ አንድ አንድ ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍት አንድ አንድ ሰዎችን ጻድቃን ነበሩ መልካም ነበሩ ቅዱሳን ነበሩ ተብሎ የተጻፉ እንደዚህ ባለ አገላለጽ የተጠቀሰላቸው ሰዎች አሉ እነ ዮብ እና አብርሃም እነ ዳንኤል መልካም ሰዎች አሉ ነበርም ወይ እነ ዮሴፍ ጥሩ ሰዎች አሉ ነበርም ወይ እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው ከኃጢያተኛ ጋር አብረደና ከኃጢያት ምን ይችላልቸው የሚልን ነገር አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ሊያነሱ ይችሉ ይሆናል መልካም ነው እነዚህ ሰዎች መልካም ሆነው ተመስክሮላቸው አልፈዋል ግን የነዚህ ሰዎች ጻድቅና መልካም ናቸው በጎች ናቸው ተብሎ መጠቀስ ከነበረው የሰው ሁኔታ አንጻር በንጽጽር የተሻለ ህይወት ነበራቸው የሚለውን ነገር ለመግለጥ እንጂ አዳማዊ ዘርነት የላቸው ወይም የኃጢያት ጉዳይ አልነካቸው የኃጢያት ማስተስሪያ ጉዳይ ለነሱ ያስፈልጋቸው የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት አይደለም እንዳጠቃላይ ግን ሁሉንም ሰው سنመለከት ሁሉም ሰው የኃጢያት ውጤት በላው ላይ ያለበት ኃጢያተኛ የሆነ ደግሞ ለኃጢያቱ መፍትሄ የሚያስፈልገው ነው ሁሉም ሰው ኃጢያተኛ ኃጢያት የለብን ብንልም አሰተንን እናገራለን እንኳን አይደለም በዚያን ሰዓት አሁንም እንኳን ሰው ኃጢያት የለብኝም ቢል አሰተን ይናገራል እግዚአብሔር ሁላችንን መጀመሪያ እንድናውቅ ከሚፈልጋቸው ነገሮችም አንዱ ሁሉም ሰው ኃጢያተኛ እንደሆነ ነው ይሄ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው የታመመ ሰው ህመምተኛ እንደሆነ ካላወቀ በስተቀር ወደ ህክምና እንደማይሄድ ሰው ቀድሞ መታመሙን ማወቃለም የታመመው ማን ነው በሚለው ረገድ ጥያቄስ እናነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ባጭር ቃል የሚለን ነገር ምንድነው ሁሉም 
እንደውም በጣም አጽኖት ነው የሚሰጠው ቀደም ወንድማችን ሙሉ ከም ባነበረው የእግዚአብሔር ቃል ላይ አንድ ሱ እንኳን ደግሞ የለም የሚል ነገር እና ያለ እነዚህ ሁለቱም አንድ ነገር ለመቅለጥ ተደጋጋሚ ሆኖ አጽኖት ሰጥተው የተቀመጡ ቃላት ናቸው ሁሉም ሰው እኛ መጽሐፉ እንዳለው እግዚአብሔር እንዳለው ከላይ ሲመለከት እግዚአብሔር አንድ ሱ እንኳን አጥያት የሌለበት የለም ማንንም ከአጥያት ነጻ የሆነ ፍጥረት የለም ሁሉም አዳማዊ ነው ሁሉም አጥያተኛ ነው የሚለው እነት እግዚአብሔር ቃል ያረጋል ተጠላ ጋብዛለ ሌላው ማንሳት የሚፈልገው ጥያቄ ወድማችን ሙሌ እንት ማለስ ለኝ የሚፈልገው እንግዲህ ኃጢያት ውጤት እንግዲህ ሞት ነው ብለናል ምንድነው ይሄ ሞት ሞት እንዴት አድርገን ነው ማብራራት የምንችለው ሌላው ደግሞ ምንድነው ሰው ታሪ ያድሉ ምንድነው ሰው ከኃጢያት እንዴት ነው ሊድን የሚችለው በርግጥ ሰው ሁሉ አጥተኛ እንደሆነ ያውቃል ከኃጢያት እንዴት እንደሚድን ነው ማያውቀው እንጂ ሰዓትኛ እንደሆነ ያውቃልና እድሉ ምንድነው ከዚህ ልድን የሚሽልበት መንገድ ወይንም ምንድን ምን እንድሆነ እስቲ እግዚአብሔር ወደዳው ወደን እንድታካፍለን እንፈልጋለሁ። እናት ነው ስለ ኃጢአት ማውራት በእውነት የዚህን ዓለም ህይወት ስለ ኃጢአት ብቻ ማውራት የዚህን ዓለም ህይወት ማጫለም ነው። ይሄንን የጫለማ ታሪክ እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለውጦታል። ያ እምነት ያ ህይወት ስላለን ነው አሁን ምቋቁጭ ብለን ስለ ኃጢአት እየተነጋገረ ያለ ነው ሞት ያመጣው እዳ እጅግ ከፍ ያለ ነው ሆኖም እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ለውጦታል አዳም የሰውች ሁሉ መጀመሪያ ነው ለሰው ሁሉ አባት ነው እንዲሁም ደግሞ አዳም የጥፋት ሁሉ ጀማሪ ነው ያ ኃጢያትም ጀማሪ ነው ወይም ዲያብሎስ ይወለደውን ኃጢያት ተግባራዊ ያደረገ ከሰው ዘር የመጀመሪያው ነው እርሱ በእኛ ቦታ ሆኖ ኃጢያተኛ ሆኗል መጀመሪያ ኃጢያተኛ ሆኗል ከሱ የሚወለደው ሁሉ የሰው ዘር ኃጢያተኛ ነው መጻፍ ስለሚል አንድም ሰው ከኃጢያት ነጻ አይደለም ልክ እንዲው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዋለኛው አዳም ወይ ደግሞ ሁለተኛው አዳም ታብሏል እርሱ ሰው ሁሉ የሚወክል የእግዚአብሔር ልጅ ነው ወይ ደግሞ የሰው ልጅ ነው በርሱ ኃጢያት ገደባ ሊንቷል እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ለሰው ልጅ ተስፋ እንዲፈነጥቅ አድርጓል ህይወት ወደዚህ ዓለም እንዲገባ አድርጓል የሰው ልጅ ታሪክ እንዲለወጥ አድርጓል አዎ ኃጢያት የጨለማ ታሪክ ነው የሞት ታሪክ ነው ከእግዚአብሔር የመራ ታሪክ ነው ኃጢያት ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው የሰውን ልብም የሚሳብር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በዛ ሆኖ ለዚህ ሁሉ ኃጢያት ግን ዋጋ ከፍሏል እግዚአብሔር ተስፋ ቢሳል አደረገ ነው ይሄ ደግሞ ገና አዳምና ህያዋን በኃጢያት በወደቁበት ሰዓት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ተስፋ ሰጥቷል ያ ተስፋ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጽሟል እና ከኃጢያት መውጫ አበራለን ማለት ነው ያ ከዚህ ሁሉ ጉድ ከዚህ ሁሉ ችግር ከዚህ ሁሉ የሞት ታሪክ እግዚአብሔር የመውጫ አበራ ዘጋይቶልናል እርሱም ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዳም ሁሉ ግዜ የሞት ተምሳሌት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስሙ ራሱ መዳህነት ነው የሚለው ለምን ለክ መላኩ ለማፍሰር ሲመጣ ለድንግል ማርያም ለህዝብ ሁሉ የህዝብ ሁሉ ኃጢያት መዳህነት ይሆነ ለህዝብ ሁሉ ኃጢያት መዳህነት ይሆነ ወይም ለረኞቹ መላእክት ሲያበስሩ የዓለም መዳህነት እንደሆነ በየቦታ ስለ ኢየሱስ በሚነገርበት ስፍራ ላይ እሱ መዳህነት ነው ያለም መዳህነት ነው ያለም መፍቴ ነው መፍቴ ነው እንደ መፍቴ ነው ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በአንድ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ካለ ያ ቤት ካጢያት መውጫ መፍቴ ያግኝቷል ማለት ነው በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ መዳህነት አለ ማለት ነው ስለዚህ መጻሕፍት በሙሉ ይነኑ ነው የሚያረጋግጡት ሁሉ ግዜ የእግዚአብሔር ቃል የምንማማረው የምናስተምረውና የምንሰማው እግዚአብሔር እንዴት መዳህነት እንዳደረገልን ነው 
ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ መዳህነት እንዳደረገ ዓለም እናይጣፋ እግዚአብሔር አንድ ያ ልጅ ወደዚህ ዓለም ላከ የሚለው እና ተስፋ አለን ለማለት ነው ያ ሀዚያትን ታሪክ ብቻ ማውራት በቂ ስላልሆነ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የነበረን ጊዜና ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር እዚ ድረስ ደግሞ ተገኝታችሁ ይሄንን እግዚአብሔርን ቃል ስለአካፈላችሁን ወንድሞቻችን ጸጋውን ያብዛላችሁ ይያልን በሌላ ፕሮግራም እስክንግራኝ ድረስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር አይሁን ጸጋ ይብዛላችሁ አሜን